டூ தௌசண்ட் எயிட் குளோபல் ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ் எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறத விளக்கமாக போன எபிசோடில் பார்த்தோம் அந்த பபுள் எப்படி பர்ஸ்ட் ஆச்சு அதோட இம்பேக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத விளக்கமாக இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வணக்கம் என் பேர் விஜயமோகன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் போன எபிசோடில் என்ன பார்த்தோம் டூ தௌசண்ட் ஒன் டாட் காம் கிராஷ்க்கு அப்புறம் மார்கேஜ் பேக்ட் செக்யூரிட்டிஸ்க்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பயங்கர டிமாண்ட் அந்த டிமாண்டை காசாக்கிக்க நிறைய லோ குவாலிட்டி லோன்ஸ் அதாவது சப்ரைம் லோன்ஸ் அது கொடுக்கப்பட்டது சப்ரைம் லோன்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்களை சேர்க்க நிறைய சிடிஓ மாதிரியான டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கும் நிறைய டிமாண்ட் இது எல்லாம் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரை ஹவுசிங் ப்ரைஸை நல்ல மேலே தூக்கிட்டு போச்சு கலிஃபோர்னியா அரிசோனா ஃப்ளாரிடா அந்த மாதிரியான ஸ்டேட்ஸில் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் மட்டும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஹவுஸ் ப்ரைஸ் கூடிச்சு இந்த கிரைசினஸ்க்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்னென்னு பார்த்தா ஹவுசிங் ப்ரைஸ் எப்போவுமே மேலே தான் போகும் அது கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அசம்ஷன் இப்படி ஊதி பெருசான ஹவுசிங் பபுள் ஒரு நேரத்தில் வெடிச்சு தானே ஆகணும் அதுதான் எக்கனமி ரெக்கவர் ஆகிடுச்ச அப்படின்னு ஃபெடரல் ரிசர்வ் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபெட் ஃபண்ட்ஸ் ரேட்டை கூட்ட ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கூடிச்சு அது கூடவே மார்கேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கூடிச்சு அட்ஜஸ்டபிள் ரேட் மார்கேஜ் எடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் ஷாக் நிறைய பேரோட மந்த்லி பேமெண்ட் ஐம்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் வர மேலே போச்சு இப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூடுனா ஹவுசிங் டிமாண்ட் என்ன ஆகும் அது வரைக்கும் மேலே போன ஹவுசிங் டிமாண்ட் டக்குன்னு ஹால்ட் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஹவுசிங் மார்க்கெட் ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சுது ஹவுஸ் சேல்ஸும் குறைஞ்சது விலையும் குறைஞ்சது புது வீடு கட்டுறதும் நாற்பது பர்சன்ட் குறைஞ்சிது மார்கேஜ் பேமெண்ட்டும் அதிகமாகுது வீடு ப்ரைஸும் கீழே போகுது அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு ரெண்டு மூணு வீடு வாங்கினாங்களே அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அதுவும் கையிலேருந்து காசு போடாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓன்லி லோன் எடுத்த ஆட்கள் எல்லாம் இது வேலைக்கு ஆகாது வீடு போனால் போகட்டும் அப்படின்னு மார்கேஜ் பேமெண்ட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டாங்க பேமெண்ட் வரலன்னா பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணும் ஃபோர் குளோஷர் நோட்டீஸ் அனுப்பும் அதாவது அந்த வீட்டை பேங்க் கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துக்கிறது அதுதான் ஃபோர் குளோஷர் இப்படி பேங்க் அனுப்பின ஃபோர் குளோஷர் நோட்டீஸஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து மேலே போக ஆரம்பிச்சிது கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லியன் ஃபோர் குளோஷர் நோட்டீஸஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் மட்டும் அனுப்பப்பட்டுச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இது இன்னும் மோசமாச்சு வீடு விலை கீழே போகிறது அது நிற்கவே இல்லை சப்ரைம் லோன்ஸ் எல்லாம் டீஃபால்ட்டாக ஆரம்பிச்சிது காசு வச்சுருக்கிறவனே வீட்டை விட்டு வாக் அவுட் பண்ணுறான் இந்த சப்ரைம் லோன்ஸ் வாங்கினவங்க நிலைமை அவங்களும் டிஃபால்ட்டாக சப்ரைம் லோன் இண்டஸ்ட்ரி பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உள்ளாச்சு நிறைய சப்ரைம் லெண்டர்ஸ் பேங்க் ரப்சி ஃபைல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்படி வீட்டு கடன் வாங்கின பாய்க்கெல்லாம் அப்ஸ்காண்டாக ஆரம்பித்தா அதை நம்பி இருக்கிற மார்கேஜ் பேக் செக்யூரிட்டிஸ் என்ன ஆகும் அதோட விலை மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போக ஆரம்பிச்சிது இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ்க்கும் மார்க்கெட்டில் ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்னால் சும்மாவா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருப்பாங்க இந்த செக்யூரிட்டிஸ்க்கான இன்சூரன்ஸ் பேர் தான் சிடிஎஸ் கிரெடிட் டிஃபால்ட் ஸ்வாப்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு மார்கேஜ் செக்யூரிட்டி திவால் ஆச்சுன்னா அந்த செக்யூரிட்டிக்கான சிடிஎஸை நாம் வாங்கி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு வைங்க நமக்கு லாஸ் இல்லாமல் அந்த சிடிஎஸோட இஷ்யூவர் நமக்கு பே பண்ணுவாங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பே பண்ணுவாங்களே அதே மாதிரி தான் ஆனால் இதில் என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஹவுஸ் இன்சூரன்ஸ் வாங்குகிறோம் எந்த வீட்டுக்கு வாங்குவோம் இது என்னங்க கேள்வி பக்கத்து வீட்டுக்காக வாங்குவோம் நம்ம வீட்டுக்கு தான் வாங்குவோம் கரெக்ட் ஆனால் இந்த சீரியஸ் இருக்குது பாருங்க அதை பக்கத்து வீட்டுக்காகவும் வாங்கலாம் அதாவது இந்த சீரியஸை வாங்கிறதுக்கு அண்டர்லைங் மார்கேஜ் செக்யூரிட்டிஸை நாம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை என்னங்க சொல்கிறீங்க அண்டர்லைங் செக்யூரிட்டிஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லைன்னா இந்த சீரியஸை எங்கே நாம் வாங்க போகிறோம் பக்கத்து வீட்டுக்கு நாம் எங்கே இன்சூரன்ஸ் வாங்கணும் அப்படி வாங்கிறது அந்த வீடு தீ பிடிச்சி சாம்பல் ஆகட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு சமமாச்ச உண்மைதான் ஆனால் அதுதான் சீரியஸ் ஸோ மார்கேஜ் பேக் செக்யூரிட்டிஸ்க்கெல்லாம் டிஃபால்ட் ஆகிற ரிஸ்க் அதிகமாக ஆக சீரியஸோட டிமாண்ட் அதிகமாச்சு ஏஜ் மாதிரியான பெரிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட நிறைய சீரியஸை அவங்க இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாங்க பிக் ஷாட் மைக்கல் பரியும் இந்த சீரியஸை தான் லோட் பண்ணி வச்சுருந்தாரு அதாவது இந்த ஹவுசிங் பபுள் கண்டிப்பாக வெடிக்கும் அப்படின்னு நிறைய சப்
இந்த மார்கேஜ் செக்யூரிட்டிஸை மார்க்கெட்டில் இப்போ வாங்குறதுக்கு ஆளே இல்லையே நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வேறு இது நிறைய இருக்குது இதுக்கெல்லாம் என்ன வேல்யூவை போட அப்படின்னு எல்லா பேங்க்ஸும் மண்டே பிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கிட்டே இருக்கிற அசட்ஸோட வேல்யூ அவங்களுக்கே தெரியலன்னா என்ன ஆகும் குளோபல் மார்க்கெட்டில் லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சுது இப்படி சப்ளை மார்க்கெட் கொலப்ஸ் ஆகி ஒரு ரணகலத்தில் இருந்தாலும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அதை பற்றி பெருசாக கண்டுக்கலை ரெண்டாயிரத்தி ஏழு முடிவு வரைக்கும் ஹவுசிங் மார்க்கெட்டுக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கும் பெரிய லிங்க் எதுவும் இல்லை அது வரைக்கும் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி ஓடிட்டு இருந்த சீன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் முழு நீல திரைப்படமாக ரிலீஸ் ஆச்சு மார்க்கெட் செக்யூரிட்டிஸை மார்க்கெட்டில் வாங்குறதுக்கு ஆளே இல்லைன்னா அதில் ஹெவியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணின பேர்ஸ்டன்ஸ் லேமன் பிரதர்ஸ் அந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸுக்கெல்லாம் என்னாகி இருக்கும் முப்பது மடங்குக்கு மேலே லெவரேஜ் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அசட்ஸ் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் விலை குறைஞ்சிட்டே போனால் என்னாகும் மார்ஜின் கால் வரும் அதுதான் அவங்களுக்கும் நடந்துச்சு முதல்ல பேர்ஸ்டன்ஸ்க்கு மார்ஜின் கால் வந்துச்சு பேங்க் ஆப்சி ஃபைல் பண்ண போயிட்டாங்க இவனுங்க பேங்க் ஆப்சி ஃபைல் பண்ணால் இவனுங்க மட்டும் இல்லை கூட நிறைய வரையும் உள்ளே இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபெட் சேர்மன் ட்ரெசரி செக்ரட்டரி அப்படின்னு பெரிய ஆட்கள்லாம் சேர்ந்து ஜேபி மார்க்கன் சேஸ்ட்ட ஒரு டீலை பேசி பேர்ஸ்டன்ஸை அக்கேர் பண்ண வச்சாங்க இது நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மார்ச்சில் அடுத்து பார்த்தா இண்டிமேக் பேங்க் ஃபேனிமே ஃப்ரெடி மேக் அப்படின்னு வரிசையாக ஒவ்வொரு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக கவுந்துவில் எல்லாத்தையும் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் அக்வேர் பண்ணிச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு செப்டம்பரில் லீமன் பிரதர்ஸ்க்கு மார்ஜின் கால் பேர்ஸ்டன்ஸ் மாதிரியே நம்மளையும் காப்பாற்றிடுவாங்க அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்த்தா இல்லை இல்லை நீ சாவு நீ சேர்த்தா தான் உனக்கு புத்தி வரும் அப்படின்னு நம்ம அசால்ட் சேர்த்து சொன்ன மாதிரி ஃபெடரல் ரிசர்வ் டோட்டலாக கையை கழுவிட்டாங்க லீமன் பிரதர்ஸ் வேறு வழி இல்லாமல் பேங்க் ஆப்சி ஃபைல் பண்ணாங்க சூட் போட்ட நூற்றுக்கணக்கான எம்ப்ளாயீஸ் கையில் அட்டைப்பட்டியில் அவங்க பொருட்களோட ஆஃபீஸ் பில்டிங்கை விட்டு வெளியில் வர ஃபோட்டோஸ் நாம் எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் ஓவர் நைட்டில் அவங்க லைஃப் அப்சைட் டவுனாக மாறிச்சு வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடந்துடும் இல்லை லீமன் பிரதர்ஸ் இப்படி மண்ணை கவிச்சுன்னா அடுத்த லைனில் நின்ன ஆள் வேறு யார் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் செக்யூரிட்டிஸ்க்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் அதாவது சீரியஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்களே அந்த ஏஜி இன்சூரன்ஸ் இதையும் மண்ணக்காவ விட்டோம்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படின்னு ஃபெடரல் ரிசர்வ் ஏஐஜியை பெயில் அவுட் பண்ணாங்க இப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் அஞ்சாறு கம்பெனின்னு மண்ணை கவிட்டு இருந்தால் ஜாப் ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மட்டும் ரெண்டரை மில்லியனுக்கு மேலே ஜாப் லாஸ் கன்சியூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படா நம்ம வேலை போகும் அப்படின்னு பயந்துட்டு இருந்த நாட்கள் அது கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆல் டைம் லோவில் இருந்துச்சு அந்த டைமில் மால் பார்க்கிங் லாட்லாம் டோட்டல் எம்டியாக இருக்கும் ஒருத்தருமே செலவழிக்கலை யூஎஸ் ஜிடிபி அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு தேர்ட் குவார்ட்டரில் இருந்து நெகட்டிவ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிது ஃபோர்த் குவார்ட்டரில் மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை யூஎஸில் இருக்கிற பிக் த்ரீ ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் ஜிஎம் கிரைஸ்லர் ஃபோர்ட் எல்லாமே பேங்க் ரப்சிக்கு க்ளோஸாக போயிட்டாங்க ரிலேட்டிவாக பார்க்க போனால் ஃபோர்ட் மட்டும்தான் ஃபைனான்ஷியலி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்த கம்பெனி மற்ற ரெண்டு கம்பெனிஸையும் கவர்மெண்ட் தான் பைலோட் பண்ணி காப்பாற்றினாங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஹிஸ்டரியில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒலட்டையிலான வருஷம் ஒவ்வொரு பெரிய கம்பெனியும் பேங்க் ரப்சியை அப்ரோச் பண்ணும்போது மார்க்கெட் கீழே போகும் பெயில் அவுட் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே மறுபடியும் அது மேலே போகும் இப்படி சேம ஒலட்டையிலாக இருந்துச்சு மார்க்கெட் மூணு பர்சன்ட் ட்ராப் மூணு பர்சன்ட் கெயின் இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக தினமும் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு முடியும் போது எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸ் முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் கீழே போயிருந்துச்சு பை த டைம் ஃபெடரல் ரிசர்வ் ஃபெட் ஃபண்ட்ஸ் ரேட்டை ஜீரோக்கு கொண்டு வந்திருந்தாங்க நிலைமை அவ்வளோ மோசமாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஃபெடரல் ரிசர்வோட ஒஸ்ட் நைட் மேர்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி எவன் கவர போகிறான் எவனை காப்பாற்றணும் எப்படி காப்பாற்றணும் எவ்வளோ பெயில் அவுட் கொடுக்கணும் எவ்வளோ நஷ்டத்தை நாம் பகிர்ந்துக்கணும் என்ன ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் உருவாக்கணும் அப்படின்னு தினமும் அவங்களுக்கு சிம்ம சொப்பனம் தான் அதனால தான் அந்த டைமில் ஃபெட் ரிசர்வ் சேர்மனாக இருந்த பென் பெர்னாக்கிய டைம் மேகசின் பர்சன் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க இப்போ ரீசெண்டாக அவரோட கிரேட் டிப்ரெஷன் ரிசர்ச்சுக்காக நோபல் ப்ரைஸும் வாங்கியிருக்கிறார் கம்மிங் பேக் டு அவர் ஸ்டோரி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஒபாமா யூஎஸ் பிரசிடண்டாக ஆனார் நிலைமை இன்னும் மோசமாக தான் ஆச்சு யாருக்குமே ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மேலே சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை சிட்டி பேங்க்
மார்க்கெட் எதிர்பார்த்த மாதிரியே ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது தேர்ட் குவார்ட்டரில் எக்கனமி ரெக்கவர் ஆகி ஜிடிபி பாசிட்டிவ்க்கு போச்சு இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எக்கனாமி தேர்ட் குவார்ட்டரில் தான் எக்ஸ்பெண்ட் ஆக ஆரம்பித்தாலும் ஷேர் மார்க்கெட் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் மார்ச் ஃபிஃப்த்லேயே பாட்டமுக்கு போய் ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆக்சுவல் எக்கனாமி ரெக்கவரிக்கு முன்னாலேயே ஷேர் மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஷேர் மார்க்கெட் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அது இதுதான் இந்த காரணத்தினால தான் பாட்டமை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை தேவையில்லாமல் அதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுறதை விட ஸ்டேயிங் இன்வெஸ்டட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் ஒன்றரை வருஷத்தில் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லூஸ் பண்ண ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜை திரும்ப ரெக்கவர் பண்ண நாலு வருஷம் ஆச்சு நாலு வருஷமா அப்படின்னு நீங்கள் ஷாக் ஆகலாம் ஆனால் அந்த நாலு வருஷமும் தொடர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வந்தவங்களோட கெயின்ஸை பாருங்கள் வருஷத்துக்கு அது இருபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அதனால தான் எப்போவுமே மார்க்கெட் டவுனில் இருக்கும்போது செலவுகளை குறைச்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகமாக்க பார்க்கணும் ஆனால் முக்கால்வாசி பேர் மார்க்கெட் கீழே போகிறத பார்த்து பயந்துட்டு அதுக்கு நேர் மாறாக பண்ணுவாங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் கன்விக்ஷனோடு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஷேர் மார்க்கெட் வேகமாக ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பித்தாலும் ஹவுசிங் ப்ரைஸ் ரெக்கவர் ஆக ரொம்ப நாள் ஆச்சு அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பாட்டமை தொட்டுட்டு அப்புறம் தான் ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிச்சிது பெருசாக பாதிக்கப்பட்ட சிட்டிஸ்லாம் ஃபுல்லாக ரெக்கவர் ஆக டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் பீக் டைமில் வீடு வாங்கினவங்க நிலைமையை நினச்சி பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கொடுத்து வீடு வாங்கியிருப்பாங்க அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டவுன் பேமெண்ட் போட்டிருந்தா கூட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டுக்கு லோன் போட்டிருந்திருப்பாங்க அந்த வீடு ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு கீழே போயிருந்தா அதோட மதிப்பு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மேலே இருக்கிற கடன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர் வீட்டுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் கடன் ரெண்டு வீடு வச்சுருக்கிறவன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவான் ப்ரைமரி ரெசிடென்ஸ் அதை வச்சுருக்கிறவங்க அதை பண்ண முடியுமா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் நம்ம வீடு வாங்கும்போது நம்ம தேவைக்கு வாங்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வாங்கக்கூடாது அந்த தேவைக்கு நான் பே பண்ணுற மார்கேஜ் பேமெண்ட் ஒர்த் அப்படின்னு சொல்லி தான் வீடு வாங்கிக்கணும் அப்படி வாங்கினோன்னா வீடுகளை மேலே போனாலும் கீழே போனாலும் நாம் கண்டுக்க மாட்டோம் ஆனால் அதோட விலை மேலே போகும் அப்படிங்கிற ஹோப்பில் தேவைக்கு அதிகமாக வீடு வாங்கினோன்னு வைங்க மார்க்கெட் நமக்கு ஷாக் கொடுக்கும்போது நம்மளால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அப்போ இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு லெண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மோசம் கிடையாது ஆனால் வேறு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இன்றைக்கி ஹவுசிங் ப்ரைஸை மேலே கொண்டு போய் இருக்குது ரிமோட் ஒர்க் வெஸ்ட் கோஸ்ட்லேருந்து ஒர்க்கர்ஸ் மைக்ரேஷன் குறைவான ஹவுசிங் இன்வென்ட்ரி ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் அப்படின்னு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ தான் ஹவுசிங் மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிருக்குது இது எப்படி முடியும் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் சீக்கிரமே அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்